قبل بضعة أسابيع تجار الدين على اليوتيوب قاموا بتحدي لإثبات صحة الإسلام وكل واحد منهم يعطي دليل على صحة هذا الدين واليوم أنا راح أثبت لكم أنه كل أدلتهم خطأ أو كذب طبعا أنا لن أستطيع الرد على الكل لكي لا يكون الفيديو طويل لكن راح أرد على اثنين وهم من أشهر الدعاة حاليا نمبر 1 أحمد سبيع أحمد سبيع معروف بفيديوهاته التي يرد بها على المسيحيين والملحدين واليوم خلينا نسمع دليل السيد أحمد على صحة الإسلام قصص عن آدم وبداية العداوة مع الشيطان قصص عن نوح وضلال البشرية ثم الطوفان قصص عن إبراهيم وهجراته المستمرة قصص عن لوط وعقاب قومه قصص عن عيسى واختلاف الناس حوله السؤال المهم الذي يطرح نفسه الآن كيف عرف النبي صلى الله عليه وسلم هذه القصص رغم أنه لم يعاصر هؤلاء الأقوام حلو إذا السيد أحمد بيقول أنه الرسول ذكر قصص الأنبياء اللي جاءوا من قبله لكنه ما كانش ينفع يعرف القصص دي وحده والسبب الأول حسب رأي أحمد أولا الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك القدرة على الاطلاع المباشر لأنه أمي ولأن كتابه المقدس غير مترجم نعم ممكن تعيدها؟ لأنه أمي لأنه أمي محمد كان أمي؟ أخي المسلم لو كنت تعتقد أن الرسول كان أمي فأنت ما زلت نائم لأن هناك أحاديث صحيحة تقول أن الرسول لم يكن أمي قال اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه يعني اشتد به مرضه فقال أتوني أكتب لكم كتابا أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعدي عند موته قبل الموت قال أتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا وخذ صحابة قال لا لابد أن نطيع الله ورسوله وأطيع الله وأطيع رسول أتوه بكتاب خلوه يكتب يعني نعم آه يا سيدي كان بيعرف القراءة والكتابة وهذا أول خطأ للسيد أحمد سبيع أوكي خلينا نشوف دليله الثاني عدد صور القرآن 114 سورة في مكة نزل 86 سورة وفي المدينة 28 يعني غالبية صور القرآن نزلت في مكة والغالبية العظمى من قصص الأنبياء والأمم السابقة نزلت في مكة مش في المدينة الفرق يا صديقي هو أن مكة ما كانش فيها تعدد ديني يسمح لشخص أنه يتعلم يعني ما كانش فيه غير كم نصراني منعزلين عن أهل مكة انعزال تام كل ده معناه أن ما فيش طريقة أمام النبي صلى الله عليه وسلم لمعرفة هذه القصص والمعلومات إلا من خلال الوحي يعني حسب قول السيد أحمد أن الرسول كان مستحيل يعرف قصص الأنبياء اللي من قبله إلا عن طريق الوحي وللأسف لو كنت أنت شخص ما بتعرفش تاريخ مكة وحياة محمد ممكن تصدق هذه الكذبة أولا محمد كان من السهل عليه معرفة جميع قصص الأنبياء قبل البعثة لأنه كان قبل, قبل الإسلام وكذا كان تاجرا وكان يذهب بتجارة خديجة إلى بلاد الشام فأرسلت ميسرة إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم يستشيره في الذهاب بمال خديجة للبيع والشراء في الشام فرضي النبي بهذا وقبل بعرضها وكلنا نعرف أن قصص الأنبياء أغلبها كانت تحصل في بلاد الشام يعني من السهل عليه جدا أن يعرف تلك القصص وحتى لو لم يكن محمد تاجر أيضا من السهل عليه معرفة تلك القصص لأن التجار كانوا لما بيجوا من بلاد الشام ومعاهم بضاعة يعني لازم يأخذوها لبلاد اليمن كانوا يتوقفون في مكة للاستراحة وهذا ما يبطل كل ذلائل أحمد سبيع على صحة الإسلام يلا يا ولد أحمد راح من هنا عشان الآن معنا شخص يسميه العالم بقاهر الملاحدة زارع الرعب في قلوب الكفار الرجل الذي أثبت أنه لا يوجد مانع إلحادي من قتل البكتيريا نمبر 2 هيتم طلعت نقلوا كل تفاصيل حياته صلى الله عليه وسلم فسيرته أكمل سيرة وسيرته أوثق سيرة أوثق من ناحية النقل نقلها أصدق الناس الصحابة الصحابة الذين كانوا لا يجيزون الكذب فيما دق وكانوا يعلمون أن كذبا عليه صلى الله عليه وسلم ليس ككذب على أحد يعني هيثم يحاول أن يستشهد بالصحابة على أساس أنهم من نقلوا سيرة الرسول محمد ويقول أنهم أصدق الناس أنا لا أظن أن أصدق الناس يتقاتلون فيما بينهم 
نعم الصحابة الذي أنت تقول رضي الله عنهم اليوم كانوا يقتلون بعضهم البعض في الماضي بعد موت الرسول علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان كانوا يتقاتلون بجيوشهم علي معه جيش ومعاوية معه جيش يعني والمسلمين جالسين يقتلوا بعضهم البعض لما وقع ما وقع بين علي رضي الله تعالى عنه وبين معاوية رضي الله تعالى عنه علي رضي الله تعالى عنه جاء بمئة وعشرين ألف مقاتل عدد مهول وجاء أيضا معاوية رضي الله عنه بتسعين ألف مقاتل والمعركة استمرت مدة طويلة حتى مات آلاف المسلمين القتال مضى عليه شهر ذي الحجة وشهر محرم كاملا فلما بدأ شهر صفر بدأ علي رضي الله عنه يرسل كل يوم قائد على الجيش ويأمر أنه يبدأ يعني خلاص ينهي الموضوع وكل يوم قتل واللي ما يعرفش هذه المعركة معركة صفين راح أخلي لك رابط في الوصف حتى تعرف تفاصيلها والمعركة شاركوا فيها صحابة آخرين مثل هشام بن عتبة وعبد الله بن عباس وغيرهم وشيء آخر الصحابي عثمان بن عفان مات مقتول عثمان رضي الله تعالى عنه أرضاه دخل عليه الثوار حتى طوقوا بيته ثم أحرقوا البيت وهل تعلم من ساعد في قتله؟ محمد بن أبي بكر رضي الله عنه هو من شارك في قتل الخليفة عثمان بن عفان ثبت أن محمدا ابن أبي بكر رضي الله عنه شارك في أنه دل الذين تسلقوا صورة بيت عثمان على الفتحة التي يدخل منها لكنه دل الذين تسلقوا بيت عثمان على المكان هذول هم الصحابة اللي نقلوا لنا تفاصيل حياة الرسول وماذا قال عنهم هيثم؟ أصدق الناس الصحابة أصدق الناس أصدق الناس أنا لا أعرف رأيك لكني لا أظن أن أصدق الناس وأفضل الناس هم القتلة لنرى ذليل هيثم الثاني على صحة الإسلام وعرض عليه المشركون عروضا سخية المال والرياسة ليس من أجل أن يتوقف عن دعوته كلا وإنما فقط ليتركهم وآلهتهم لكن دعوته كانت وحيا يوحى ليست من عند نفسه حتى يتنازل عنها مقابل أفضل عرض متاح حلو إذا هيثم يقول أن الرسول عرض عليه المال والرئاسة لكنه رفض لأن دعوته من عند الله هو فعلا ممكن الرسول يكون رفض تلك العروض لكنه كان يعرف أنه سيجني أضعاف ما عرض عليه أنت اليوم تظن أن الرسول كان فقير ولم يستفيد شيء من دعوته لكن هذا غلط وسهل أنك تتأكد أن محمد كان شخص غني فقط افتح سورة الأنفال الآية 41 وستجد واعلم أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسة هو للرسول يعني أن الخمس في الغنائم اللي بيأخذوها لما بيروحوا ينهبوا قرية فخمس الغنائم هي لله والرسول وطبعا الله مش موجود فمحمد هو من يأخذها وإذا كان من يأخذ الخمس في الغنائم يعتبر شخصا فقير فكيف سيكون حال بقية الناس وراح أعطيك دليل ثاني إذا لم تقتنع بهذا الرسول كان متزوج 11 امرأة ده غير العبيد والجواري ده غير ده موضوع آخر المهم كان متزوج 11 امرأة وتعال انت شرح لي كيف واحد كان فقير ومتزوج 11 امرأة بيصرف على 11 امرأة شكرا شكرا أحييك مش في بيت واحد لا 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 كان عنده بيوت يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي يعني فقير ما كانش فقير فلا تجي يا مستر هيتا متقولنا أنه رفض المال لأن رسالته كانت من عند الله وماذا عن الرئاسة التي رفضها؟ الرسول يا ابني كان قائد جيش كانت عنده السلطة كان هو الذي يأمر رسول الله كان في المسجد إماما وكان على المنبر خطيبا وكان في حل قضايا الناس قاضيا وكان في المعركة قائدا إذا يا مستر هيتم رسولك كان غني ورئيس يعني دليلك على صحة الإسلام برفض محمد للمال والسلطة ليس بدليل وكانت ممالك الهند وكسرى والقسطنطينية مما لا يحلم العرب أن يروه فضلا عن أن يحلموا بانتشار كلمتهم فيها فأتى الإسلام وفتح الله للمسلمين هذه الممالك وانتشر التوحيد في مشارق الأرض ومغاربها أنت قصدك انتشار القتل في مشارق الأرض ومغاربها صح؟ الملايين اللي ماتوا في الهند وفي شمال إفريقيا 
قصدك ايضا انه زيادة عدد العبيد والجواري لان العرب ما كانوا معروفين لما بيدخلوا بلاد جديدة بياخذوا النساء المتزوجين او مش متزوجين عادي زي ما كانوا نساء مهم بياخذوهم من اجل اغتصابهم بس بس لازم عندنا لازم انه كلمة الاغتصاب دي يا كلمة وحشة شوية فقال لك لا لازم خلينا نغير كلمة الاغتصاب ونخليها السبي لكي يكون الاغتصاب مقدس كانت الحروب فيها سبي المنتصر يسبي نساء الفريق الذي انتصر عليه فكان الشخص يمتلك عبدا أو أمة بأحد أمرين إما أنها غنائم حرب أو أنها بيعت واشتريت في السوق يعني المسلمين جاوا لبلادنا وقتلوا أجدادنا واغتصبوهم تحت شعار السبي ونهبوا أرضهم لكن معلش هم مسلمين وهذا كان في سبيل إيصال رسالة الله لنا It's okay يا العبيد سو so, أنا حاولت أخلي الفيديو قصير قدر الإمكان حتى أوريكم أدلة الشيوخ على صحة هذا الدين أنا شفت حتى بقية الشيوخ وأدلتهم لكن كانت تافهة ومش أدلة حتى ولو عايزين أعمل رد ثاني شاركوا هذا الفيديو